遍体八字，吐气，若苍龙吟啸，生动，如战象奔腾。罗列，你突破了。练体八级，罗小王爷，自古英雄相惜，我不允你争那少年王的身份，只求重金买下涅槃月滴。冰凝，时间不早了，回吧。涅槃月滴本就是我金兰国贵树所出，何须买下？罗列，交出涅槃月滴。月圆佳节，我不愿起争执，让开。如果没有我和王兄分别引发异象。你能得到宝物，不交出来就别想全身而退。我现在才知道，金兰国所谓的以礼相待，竟然是无理取闹的礼。姑娘与其阴阳怪气的指责，不如劝劝小王爷，让他认清形势。我决定的事情，没人能改变。敬你们贵为金兰国王子，请自重。小王爷，此举也实属无奈。玄龙王一心要取你性命，为今之计，只有你离开北水国，对你，对冰凝姑娘都是好事。谢过七长老，冰凝，她好像伤得很重。她的伤，除了炼妖域的苦寒，似乎还有一些其他原因，怕是会陷入长时间的昏厥，无法醒来。七长老可有法子？金兰国国师杀千里，术法精妙，对于奇诡难解之事颇有造诣。小王爷不如即刻启程，前往金兰国寻他一事。七长老对我有恩，日后有任何麻烦，只需一句话，我罗列必将倾尽全力相助。嗯，小王爷一路保重，后会有期。保重。黄土霸业是在血雨腥风中诞生的，情谊在权威争夺中是那么的浅薄如纸。成功的路上，留一份纯真，总是好的。你怎么出来了？看看又不会怎么样。啊啊啊哎哎、这一路上你试了这么多次，有一次成功的吗？没有，治不好你瞎检查什么？他明显是受了很重的寒气，还遭到了某种东西的反噬造成的昏迷，但还是太低级，我治不了。连低级的都治不了，高级的还能治啊？喂，你可别看不起我呀，越高级越能治。哼，你就吹吧。<笑>小笨熊，你招打、啊！怎么样，我治好了吧？是不是比之前更加灵活有力呢？切，我可终于知道你为什么姓范。哦，为什么？因为你是范吊子
是很不纯正的神师。我很纯的呀，我还是处男。哦、啊、哦，不是处兄。恭迎小王爷，国师早已有过吩咐，请小王爷随我前来。请小王爷稍等片刻，国师即刻就到。有劳。久闻小王爷大名，今日一见，果然气度非凡。若非情况紧急，实在不愿叨扰国师，还望见谅。七长老已经将情况告知。对于小王爷与姑娘的遭遇，我深表同情。国师，我说不来那些弯弯绕绕的话，只求给句准话，是不是能治好兵灵？情况不妙吗？要治好冰凌姑娘的办法倒是有，就看小王爷心有多诚。他为了助我，毫无保留，只要我能办到，也必将全力以赴。虽初次相识，便知小王爷是个奇人。这件事非你莫属。啊呃，何事？不急。此行舟车劳顿，冰凌姑娘还需调养一些时日，小王爷不妨在府中住下，我这便去准备明日所需的灵气。多谢国师。该用晚膳了，有劳放在门边就好。是